Mutena hii ni Azm News na ito Ivona kama mtu mzangu ni Charles Hillary. Na sasa, tuungane na faraji ya senegea katika makale ya ufungu. Miongoni mwa vikwazo vinapoweza kuzorotesha ndoto ya Tanzania ya viwanda na uchumi wakati ni kuatumia watalamu wa kukopa nje ambao gharama ya kuwahudumia ni kubwa lakini hatimaye huondoka na maarifa yao. Kwa kushirikiana na ubalozi wa India nchini Tanzania, Global Education Link ambao ni mawakala wa vyuo vikuu vya nje hapa nchini Tanzania wamefanya maonyesho ya vyuo vikuu vya India ili kuweka wazi fursa kwa Watanzania kusoma India kwa gharama karibu sawa na ile ya vyuo vya hapa nchini. Kuna baadhi ya kozi ambazo humu nchini hazijaanza kutolewa. Tuchukulie cardiology. Cardiology ni wataalamu kwenye upande wa moyo. Kozi hizi zinatolewa nje ya nchi. Lakini mahitaji ya Watanzania wanahitajika kama cardiologist wa kutosha. Na sio tu cardiology katika upande mmoja. Kuna cardiologist ambao wanasoma cardiovascular upande wa technician. University ziko hapa. Hatuna vijana katika taifa hili waliosoma technician kwenye upande wa cardiovascular. Kwa kuna tatizo. Lakini waliosoma medical lab ama waliosoma lab in cardiology hatunao jambo la msingi university za India zimefungua hiyo fursa kwa sababu kozi hizo ninazo zitamka ni dola elfu mbili, dola elfu tatu kwa mwaka katika nchi yao Vyo vikuu 20 vya India vimeshiriki maonyesho hayo ambayo pamoja na mambo mengine vimeweka wazi taarifa zake kwa vijana ambao wangependa kusoma India. Kikubwa cha kuzingatia ni wapi mwanafunzi anakwenda kusoma. Sio chuo. Wapi mwanafunzi anakwenda kusoma? La pili, vigezo vipi anavitumia vya kwenda kusoma? La tatu, usalama wa chuo anachokwenda kusoma. La nne, mikono ipi inampokea na kumlea katika eneo alilopo la tano practical na attention ya chuo chenyewe katika kudeliver kile ambacho kilikuwa ni matumaini ya yule mwanafunzi na mzazi wake hoja ya usalama ilibuka kutokana na kuwapo kwa taarifa za hivi karibuni za mwanafunzi wa Tanzania kunyanyaswa huko India no that's a wrong practice in our gujarat there is no crime hapana si kweli mimi natoka jimbo la gurajat Hakuna uhalifu kabisa na wanafunzi wako salama na tunafanya uangalizo wa hakika kwa kuhakikisha kila mwanafunzi kutoka nje anayokuja hapa analindwa kwa hakika. Pamoja na usalama, chuo ni lazima kitambuliwe na serikali ya Tanzania kupitia tume ya vyo vikuu. Tunawahimiza wanafunzi ambao wanaenda kusoma nje kabla hawajaenda kuhakikisha kwamba hicho chuo au hivyo vyo ambavyo wanataka wajiunge vimesajiliwa na vyombo husika. Hii itawasaidia kutoenda kusoma kwenye vyo ambavyo havijasajiliwa au wengine wanaita fake. Na ukisoma huko umepoteza amda, umelipa ada, unapokuja kwetu lazima waajiri wengi wanaleta hiyo uh, ni ita requirement kwetu kwamba kabla hajaajiriwa mtu aliyetoka nje lazima alete cheti tukiangalia kama kimetolewa na chuo ambacho kinatambulika miaka kumi ya uzoefu wa Global Education Link imepunguza kwa kiasi kikubwa tatizo la wasomi kuangukia katika mikono ya vyo feki mwanafunzi akishaenda kusoma nje akirudi hapa anatakiwa afanye equivalence aende TC afanye equivalence sasa so, sisi tunafanya hicho kitu kabla hatufanyi equivalence hapana tunaangalia matokeo yake either form 6 au form 4 je yamekizi vigezo ya kwenda kujiunga na hiyo kozi ambayo anataenda kusoma ama university ambayo anaenda kuisoma je ipo inatambulika na dunia nzima dunia standard ya university yote inatambua hiyo hiyo university ili akija huku baadaye akishamaliza hiyo kozi asisumbuke tena kuambia bwana kozi uliosoma haitambulike ama university uliosoma haitambulike katika maonyesho hayo ubalozi wa India umetoa udhamini kwa Watanzania 25 kusoma masomo mbalimbali nchini India kutoka makala ya ufunguo mimi ni Faraja Sendegea